Moin zur Neuauflage der Analyse der Blauen Galaxie. Wir beginnen das Video wie immer mit den allgemeinen Angaben zum Gebäude. Dann analysieren wir den ersten Effekt, die Medaillenproduktion. Danach erwartet euch mit der Analyse des zweiten Effektes, dem doppelten Einsammeln, eine der ausführlichsten Effektanalysen, die ihr auf diesem Kanal je gesehen habt. Deswegen unterteile ich diesen Abschnitt noch in die allgemeine Funktionsweise, die Diamantproduktion, die Güterproduktion, die Fortsprungproduktion und den Return on Invest, den ich wiederum spezifiziere durch den Einfluss der Güterkosten, die doppelte Ernte und die Opportunitätskosten. Wenn wir dann wissen, was alles relevant für die Rentabilität der Galaxie ist, vergleichen wir diese noch mit anderen legendären Gebäuden. Zum Schluss erkläre ich euch dann noch, wie ihr das bis zu diesem Punkt gesammelte Wissen in meiner neuen DIY-Analyse selbst mit euren eigenen Voraussetzungen anwenden und analysieren könnt. Alle Timecodes findet ihr in der Videobeschreibung. An dieser Stelle natürlich auch wieder ein Danke an Wayno, der die Basisdaten, auf denen diese Analyse basiert, zusammengesammelt hat, auch wenn er selber leider keine Videos mehr macht. Ich weiß, wir haben viel vor, deswegen einfach direkt schon mal am Anfang der Hinweis, dass ich mich immer sehr über jeden Daumen nach oben freue und ihr meine Arbeit mit einem Abo oder sogar einer kleinen Kanalmitgliedschaft auch sehr gerne direkt unterstützen könnt. Vielen Dank im Voraus und wir beginnen direkt mit den allgemeinen Angaben. Die Blaue Galaxie ist ein Gebäude der ozeanischen Zukunft, dem aktuell vierthöchsten Zeitalter im Spiel, gehört also dementsprechend zu den jüngeren und teureren Gebäuden. Für insgesamt 2150 Güter erhaltet ihr dann die drei 7x5 Felder großen blau schimmernden Wassertanks. Diese geben euch dann täglich eine nicht ganz so eindrucksvoll glänzende Medaillenproduktion und den Effekt doppeltes Einsammeln. Während ersteres wieder mal ein ziemlich ersetzbarer, kaum nennenswerter Effekt ist, den wir gleich trotzdem nochmal in ein Verhältnis setzen wollen, ist zweiteres ein einmaliger Effekt, der euch nach jedem Einsammeln für eine bestimmte Anzahl Ernten von Gebäuden die Chance auf die doppelte Ernte des Gebäudes gibt. Beginnen wir also mal direkt mit der Medaillenproduktion. Zugegeben, meine Äußerung eben, dass dieser Effekt nicht ganz so glänzend und eindrucksvoll wäre, stimmt leider nicht ganz. Tatsächlich ist die Blaue Galaxie sogar der beste Medaillenproduzent der legendären Gebäude, bezogen auf die Kosten. Das Problem ist eben nur, dass in diesem Diagramm nur richtige Produktionen gezeigt werden. So produziert die Galaxie auf beispielsweise Stufe 32 zwar 1025 Medaillen täglich, doch kriegt ihr diese Menge eben auch indem ihr beispielsweise den fünften Platz in einer Arche Stufe 51 belegt. Ungeboostet natürlich. Und seid ihr auch nur in einer halbwegs großen und aktiven Gilde, so findet sich fast immer eine halbwegs hohe Arche, die gerade gefördert wird und wo man mal gelegentlich einen Platz belegen kann. Da ist man dann auch nicht auf eine Ernte täglich beschränkt und muss nicht erst 15.825 Fortschpunkte bezahlen, um so viele Medaillen zu bekommen. Mit Glück kriegt man den Platz sogar geschenkt. Es wird also denke ich klar, dass es deutlich effizientere und vor allem günstigere Varianten gibt an Medaillen zu kommen und wir verschwenden nicht weiter Zeit auf diesen Effekt. Das doppelte Einsammeln ist da schon etwas interessanter. Dieser besteht aus einer Anzahl an Gebäuden, deren Ernte man nach der Ernte der Blauen Galaxie verdoppeln kann und einer Chance, die angibt, wie wahrscheinlich es ist, dass beim Einsammeln eines Gebäudes dessen Ernte auch wirklich verdoppelt wird. Habt ihr beispielsweise eine Anzahl von 10 und eine Chance von 50%, dann wird der Effekt, nachdem ihr die Galaxie eingesammelt habt, auf die nächsten 10 Gebäude, die ihr erntet, angewendet. Statistisch kriegt ihr aber nur von der Hälfte wirklich die doppelte Ernte. Wie bereits gesagt, kann man damit die Ernte jedes beliebigen Gebäudes verdoppeln. Wobei nach Definition legendäre Gebäude, das Rathaus und Einheitenproduktion davon ausgeschlossen sind. Eine Einheitenproduktion ist natürlich schon mal grundsätzlich jede Kaserne, aber eben auch Effekte wie die Einheitenproduktion der Villa des Governors oder das königliche Badehaus der Ägypter. Da dies jedoch keine Kasernen, sondern Wohngebäude sind, kann der Effekt der Galaxie auf diese angewendet werden und es wird auch alles verdoppelt, eben nur nicht die Einheiten. Sammelt ihr eure Ernte übrigens mit den 5 Diamanten automatisch ein, so wird der Effekt der blauen Galaxie komplett ignoriert, also auf gar keine Gebäude angewendet. Ihr müsst dafür eure Ernten also manuell einsammeln. Während die Chance stetig steigt, später abflacht und sich dann um die 70% einpendelt, steigt die Anzahl nur auf ganz bestimmten Stufen. Sie beginnt bei 4 und steigt ganze 11 Mal auf den Stufen 3, 9, 15, 20, 26, 32, 38, 45, 54, 67 und 91. Das sind dementsprechend auch die Kernlevel des Gebäudes, auf die es sich besonders lohnt es zu fördern. Da die Überlegung bezüglich der Fortschpunkte und dem Return on Invest der Galaxie etwas langatmiger wird, gehe ich erstmal auf die Verdopplung anderer Effekte ein. 
Zum Beispiel Diamanten. Yep, auch die schimmernden Edelsteine werden verdoppelt. Wobei natürlich äußerst wenig Gebäude die überhaupt produzieren. Das sind als einzige Wunschbrunnen, Jungbrunnen, das Heckenlabyrinth und der Leuchtturm aus dem Sommerevent 2019. Die ersten drei produzieren dabei täglich zu einer Chance von ungefähr 1,25% 50 Diamanten. Der Leuchtturm produziert 25 Diamanten, allerdings zu einer Chance von 5%. Wenn wir mal eine kleine Milchmädchenrechnung ansetzen, kommen wir darauf, dass man mit bis zu 15 Gebäuden und einer Chance der Verdopplung von 70% auf Stufe 91 exakt 7 Diamanten täglich bekommen würde, wenn wir von 14 Wunschbrunnen und einem Leuchtturm in der Stadt ausgehen. Ist jetzt ziemlich langweilig und definitiv nicht über 70.000 Fortspunkte wert. Aber dafür gibt es ja mittlerweile Tools wie den FOE-Helfer. Dieser kann uns nämlich anzeigen, welche Gebäude in der Stadt als nächstes Diamanten ausspucken. So können wir auch einfach nur die Gebäude einsammeln, die wirklich Diamanten produzieren. Insgesamt gibt es in der Stadt aktuell 197 verfügbare Erweiterungen, das sind 3152 Felder. Runden wir großzügig auf 3000 ab, weil wir ja das Rathaus und die Wege abziehen müssen und teilen mal durch 6. Dann wissen wir, dass insgesamt ca. 500 Wunschbrunnen in die Stadt passen. Und selbst davon würden täglich durch die 1,25% Chance nur 6,25 Gebäude 50 Diamanten produzieren. Eine Galaxie mit 15 Einsammlungen würde also nur was bringen, weil die Chance da etwas höher liegt, also bei 70%, wodurch die Galaxie auf Stufe 91 trotzdem nur ca. 219 Diamanten täglich produzieren würde. Das ist grob geschätzt die Wochenproduktion einer Gildenexpedition Stufe 4 auf einer Welt. Und ich rede hier davon, dass ihr für diesen Output das ganze Spiel durchspielen und 500 geschrumpfte Wunschbrunnen sammeln müsstet. Gut, lohnt sich also nicht. Ich denke, über Münzen und Vorräte brauchen wir gar nicht erst reden. Güter sind so eine Sache. Die meisten durch die Galaxie einsammelbaren Gebäude produzieren nicht nur Güter, sondern auch Forgepunkte. Und da man Forgepunkte wenigstens mit den Kosten der Galaxie ins Verhältnis setzen kann, da diese, wer hätte es gedacht, auch Forgepunkte sind, ist es sinnvoller, diese zu vergleichen. Wenn ihr trotzdem wissen wollt, wie ihr ausrechnen könnt, wie viele Güter eine Galaxie auf einer bestimmten Stufe in eurer Stadt produzieren würde, zeige ich euch nachher noch, wie ihr das mit meiner DIY-Analyse machen könnt. Insbesondere da jetzt schon seit etwas längerer Zeit die Effekte der Eventgebäude immer weiter ansteigen und mittlerweile auch Gebäude wie der Winterzug oder das Hypodrom existieren, die durch die Kettenfunktion beinahe beliebig viele Forgepunkte und Güter produzieren können, lohnt es sich doch mal auszurechnen, wie viel die Blaue Galaxie momentan so fähig ist zu produzieren und wann sie sich denn rentiert. Also nach wie vielen Tagen man alle Forgepunkte, die man über eine 1,9er Archenförderung reingesteckt, auch wieder rausbekommen hat. Dazu muss man natürlich erstmal die Gebäude kennen, die man mit der Galaxie einsammeln will. Am besten nimmt man dazu die Gebäude seiner Stadt, die die höchste Produktion haben. Ich habe beispielhaft mal einige der momentan besten Forgepunkt-Produzenten rausgesucht und sie hier nach Produktion absteigend sortiert. Da bei den Kettengebäuden wie Winterzug, Karkeris und Svendone jeder andere Produktion haben kann, habe ich eine ungefähre Produktion von 20 Forgepunkten angesetzt, was die drei zu den besten Produzenten macht. Wenn euch dieses Beispiel nicht ausreicht, kein Problem, dafür zeige ich euch ja nachher noch, wie ihr das mit der DIY-Analyse auch mit euren eigenen Gebäuden exakt ausrechnen lassen könnt. Nun müsst ihr für jede mögliche Anzahl an Effekten die entsprechende Durchschnittsproduktion ausrechnen. Dafür nehmt ihr einfach auch immer die Produktion der Gebäude, die ihr mit der Anzahl einsammeln könntet. Anschließend wendet ihr die Effekte der Galaxie an. Also sowohl mit der Anzahl als auch mit der Chance multiplizieren und schon habt ihr die durchschnittliche Tagesproduktion. Ganz nach dem Motto Keep it simple könntet ihr jetzt auch einfach die Gesamtkosten bei einer 1,9er Förderung ranziehen und diese durch die Tagesproduktion teilen, um herauszufinden, wann sich die blaue Galaxie auf dieser Stufe rentiert. Dieser Wert ist allerdings noch relativ ungenau. Es gibt nämlich noch drei Faktoren, die diese Ergebnisse verändern. Die Güterkosten, also was man im Vorfeld an Forgepunkten schon in die Güter investieren musste, um die blaue Galaxie überhaupt bauen zu können. Das erhöht die Gesamtkosten und somit den Return on Invest. Dann die doppelte Ernte, die die Kosten je nach Stufe etwas runterdrückt und somit den Return on Invest verringert. Und die Opportunitätskosten. Klingt komplizierter als es ist. Das ist die Produktion pro Tag durch andere Gebäude, die ihr auf derselben Fläche bauen könntet, auf die ihr durch den Bau der blauen Galaxie aber verzichtet. Das verringert rechnerisch die Tagesproduktion der Galaxie und verlängert somit den Return on Invest. Kleine Anwendung an unserem Beispiel. Sagen wir mal, wir haben im Vorfeld schon 400 Forgepunkte für die Güter ausgegeben. Wie gesagt, soll erstmal nur zur Veranschaulichung dienen. Habt ihr andere oder gar keine Güterkosten, erkläre ich euch nachher auch noch in der DIY-Analyse, wie ihr vorgehen könnt. Genauso gleich mit den anderen Werten. 
Diese 400 Forge-Punkte drücken jetzt die Gesamtkosten aller Stufen um 400 Forge-Punkte nach oben. Das macht sich auf sehr niedrigen Stufen natürlich viel mehr bemerkbar. Auf Stufe 1 hat man sonst nur Gesamtkosten von 51 Forge-Punkten, die durch unsere Beispielproduktion von 12,4 Forge-Punkten auf dieser Stufe nach nur 4 Tagen ausgeglichen werden. Durch die Güterkosten steigen die Gesamtkosten für die erste Stufe jedoch auf 451 Forge-Punkte, wodurch der Return on Invest nur noch bei ca. 36 Tagen liegen würde. Das ist immerhin das Neunfache. Jedoch auf Stufe 67, wo das letzte empfehlenswerte Kernlevel liegt, haben wir eh schon Gesamtkosten von 30.928 Forge-Punkten, eine tägliche Produktion von 109,4 Forge-Punkten und somit ein Return on Invest von 283 Tagen. Hat man vor, seine Galaxie so weit zu fördern, machen die 400 Forge-Punkte Güterkosten natürlich so gut wie keinen Unterschied und würden den Return on Invest gerade mal um 3 Tage verlängern. Während man die blaue Galaxie fördert, kann man aber natürlich noch deren eigene doppelte Ernte berücksichtigen, wenn man sie levelt. Das bedeutet, man füllt bereits fast alle Forge-Punkte für die Stufe auf. Dann sammelt man sie ein und erntet die regulären Gebäude der Stadt, die man auch so ernten würde. Dann spendet man die restlichen Forge-Punkte, levelt somit die Galaxie und sammelt sie direkt nochmal ein. Im Gegensatz zu legendären Gebäuden wie das Cape Canaveral, die eine feste Forge-Punkt-Produktion haben, ist diese doppelte Ernte der blauen Galaxie jedoch deutlich weniger wert als die reguläre Ernte. Denn die wirklich guten Gebäude der Stadt hat man ja bereits geerntet. Jetzt kann man nur noch ein paar restliche Gebäude einsammeln, die maximal so viel produzieren wie das schlechteste bereits eingesammelte Gebäude. Für unsere Beispielliste ein Gebäude in der Stadt bedeutet das, dass wir nur die doppelte Ernte bis Stufe 19 ausrechnen können, denn bis dort bietet die Galaxie maximal 7 Einsammlungen. Mit der regulären Ernte könnte man also die ersten 7 Gebäude einsammeln und mit der doppelten Ernte die nächsten 7. Und da sieht man schon den großen Unterschied. Die erste Ernte entspricht ungefähr 42,1 Forgepunkt. Die zweite Ernte jedoch nur etwa 24,6 Forschpunkten. Das sind nicht mal 60% der ersten Ernte. Um aber zu schauen, was für Auswirkungen das auf den Return on Invest hat, müssen wir die doppelten Ernten der gesamten 19 Stufen zusammenrechnen und dann von den Gesamtkosten abziehen. Das heißt, für jede einzelne Stufe rausfinden, welche Gebäude bei der ersten und welche bei der zweiten Ernte eingesammelt werden, die Forge-Punkte der zweiten Ernte mit der Chance auf Erfolg multiplizieren und schlussendlich alle zusammenrechnen. Ich kürze die weitere Rechnung etwas ab und wir kommen auf 223 Tage, bis sich die Galaxie rentiert hat, wenn wir sie auf dieser Stufe stehen lassen. Hätten wir uns die ganze Anstrengung mit dem doppelten Einsammeln der Galaxie gespart, wären wir übrigens auf 231 Tage gekommen, also gerade mal 8 Tage mehr. Prozentual haben wir uns also nicht mal 3,5% gespart. Jetzt kommt aber noch das kleine Problem, dass für höhere Stufen als 19 unsere Beispielliste nicht ausreicht. Wir bräuchten noch weitere 15 Gebäude, um auch bis zu Stufe 91 immer die doppelte Ernte ausrechnen zu können. Erstmal wird es dann für viele Spieler schon schwierig, überhaupt so viele Gebäude zusammenzukriegen, die eine halbwegs signifikante Menge Forge-Punkte produzieren. Und außerdem produzieren die ja schon alle nicht mehr als 7 Forge-Punkte, zumindest in unserem Beispiel. Also gehe ich jetzt einfach mal vom Best Case aus und sage, wir haben in unserer Beispielstadt tatsächlich noch 15 weitere Gebäude, die alle 7 Forge-Punkte produzieren. Dann kommen wir für beispielsweise Stufe 91, dem letzten Kernlevel, auf 4040 Forge-Punkte durch doppelte Ernten, wodurch wir auf ein Return on Invest von 544 statt 577 Tagen kommen. 33 Tage oder nicht mal 6% gespart. Auf Stufe 67, dem letzten zu empfehlenden Kernlevel, weil die Kosten danach eigentlich viel zu hoch werden, würde die doppelte Ernte 2445 Forge-Punkte und somit 23 Tage oder etwas über 8% der Zeit sparen. Stufe 45 hat eigentlich den niedrigsten Return on Invest und dort würdet ihr durch doppelte Ernten immerhin 1243 Forge-Punkte und somit 15 Tage oder etwas über 6% der Zeit sparen. So wirklich ausschlaggebend ist das doppelte Einsammeln also nicht. Die Opportunitätskosten hingegen haben eine drastische Auswirkung auf den Return on Invest und machen die Galaxie teilweise sogar niemals rentabel. Diese müsst ihr euch wie folgt vorstellen. Die blaue Galaxie produziert auf Stufe 1 auf ihren 35 Feldern, in unserem Beispiel eigentlich 12,4 Forge-Punkte pro Tag. Habt ihr allerdings zufällig auch 7 Schreine des Wissens im Inventar vergammeln, dann könntet ihr auch einfach diese auf derselben Fläche bauen und würdet ohne jegliche Investition auch so 7 Forge-Punkte pro Tag produzieren. 
Entscheidet ihr euch trotzdem für die Galaxie, müsst ihr natürlich auf die Schreine verzichten und habt durch eure Investitionen von 51 Forgepunkten in die Galaxie dann eine 5,4 Forgepunkte höhere Produktion, als wenn ihr die Schreine gebaut hättet. Eigentlich hat eure Investition also nur einen Vorteil von 5,4 Forgepunkten gebracht. Deswegen dürft ihr auch nur diese bei der Abzahlung der Investition berücksichtigen. Denn hättet ihr einfach die Schreine gebaut, hättet ihr ja auch gar nichts investieren müssen. Dadurch habt ihr auch eigentlich keinen Return on Invest von 4 Tagen, sondern von 9 Tagen. Ein Terrassenfeld Stufe 2 würde schon 12 Forgepunkte auf derselben Fläche produzieren und der Galaxie somit einen Return on Invest von 124 Tagen auf der ersten Stufe einhandeln. Und treiben wir es mal auf die Spitze und sagen, es kommt irgendwann vielleicht noch ein Gebäude raus, welches 20 Forgepunkte auf derselben Fläche produziert und ihr habt es im Inventar. Dann würde dieses schlichtweg mehr Forgepunkte auf derselben Fläche produzieren als die blaue Galaxie, wodurch sich diese niemals rentieren würde, denn dieses neue Gebäude wäre einfach die bessere Entscheidung gewesen. Das war jetzt natürlich nur ein Beispiel der ersten Stufe erklärt, um euch zu verdeutlichen, wie die Opportunitätskosten überhaupt funktionieren. Aber sie haben natürlich auch auf alle anderen Stufen einen großen Einfluss. Der Punkt ist jedoch, dass ihr die alternativen Gebäude, die ihr für die Berechnung dieser ansetzt, auch wirklich im Inventar haben müsst, damit ihr sie sofort bauen könntet. Würdet ihr stattdessen einfach sagen, hey, das und das Gebäude würde auf derselben Fläche so und so viele Forgepunkte produzieren, dann hole ich mir das einfach beim nächsten Event und baue die Galaxie dafür noch nicht, dann ist die Annahme falsch. Denn dann würdet ihr wiederum auf die Produktion der Blauen Galaxie verzichten, die sie euch bereits bis zum nächsten Event bringen könnte, wodurch die ganze Rechnung für ein Eimer ist. Was jedoch auch möglich wäre, dass ihr für die Berechnung der Opportunitätskosten Gebäude ranzieht, die ihr bereits gebaut habt und für die Galaxie abreißen würdet. Denn das wäre gleichzusetzen mit der Annahme, dass ihr sie im Inventar habt, da ihr auf deren zukünftige Produktion für die Blaue Galaxie verzichtet. Die Opportunitätskosten können also auch dabei helfen zu sehen, bis wo ihr die blaue Galaxie fördern müsstet, damit sie sich lohnt, wenn ihr andere Gebäude in eurer Stadt für deren Bau abreißt. Nun, wo wir also alle wissen, wie lange die blaue Galaxie benötigt, um sich zu rentieren, können wir ja mal schauen, wie sie damit im Vergleich zu anderen Gebäuden dasteht. Hier sind die Rentabilitäten aller anderen legendären Gebäude. Und das ist die blaue Galaxie in unserem Beispiel. Fast die ganze Zeit besser als jedes andere Gebäude. Was man hier jetzt nur im Ansatz erkennen kann, die Galaxie hat nach Stufe 80 einen rasanten Anstieg. Das sollte man im Hinterkopf behalten. Und außerdem habe ich hier nur die Grundwerte genommen und den ganzen Schnickschnack wie doppelte Ernte, Opportunitätskosten und Güterkosten weggelassen. Das Diagramm dient also wirklich nur zur Orientierung, wie die Galaxie bei guten Gebäuden abschneiden kann. Jetzt wisst ihr, was alles wichtig für die Rentabilität der Galaxie ist und was für Auswirkungen diese Effekte haben können. Dann erfahrt ihr jetzt noch kurz, wie ihr das gesammelte Wissen für eure persönliche Stadt anwenden könnt. Dazu habe ich euch wie gesagt wieder eine DIY-Analyse vorbereitet, die ihr auf zocket.tv slash blaue-galaxie finden könnt. Im obersten Abschnitt müsst ihr dann die besten Gebäude eurer Stadt angeben. Im Optimalfall so wie ihr sie täglich einsammelt, was absteigend sortiert sein sollte. Ihr könnt bis zu 15 Gebäude angeben, was die Berechnung bis auf Stufe 91 ermöglicht. Damit ihr euch selbst noch zurechtfindet, könnt ihr auch Namen eintragen, allerdings haben diese keinerlei Auswirkungen auf die Ergebnisse. Ganz unten habt ihr dann ein Diagramm, das bei jeder Eingabe live aktualisiert wird, sodass ihr immer direkt die richtigen Ergebnisse erhaltet. Standardgemäß sind nur Gesamtkosten und Return on Invest aktiviert, doch über dem Diagramm könnt ihr sämtliche weitere Ergebnisse, die sich nur aus dem Gebäude ziehen lassen, zusätzlich aktivieren. Ihr solltet natürlich darauf achten, dass ihr möglichst nur sinnvolle Werte zusammen anzeigen lasst, weil sonst die automatisch generierte Skalierung des Diagramms dafür sorgt, dass einige Graphen nur als Linie auf der x-Achse dargestellt werden. Fahrt ihr mit der Maus oder dem Finger nun über das Diagramm, werden euch für jede einzelne Stufe alle eingeblendeten Werte exakt ausgegeben. Doch wie ich vorhin schon erklärt habe, sind das nur die Rohdaten, welche durch die drei zusätzlichen Parameter Güterkosten, doppelte Ernte und Opportunitätskosten nochmal deutlich verändert werden können. Deswegen habe ich euch diese hinter einem aufklappbaren Bereich versteckt, wo ihr dann sowohl Güter als auch Opportunitätskosten exakt angeben könnt. Wollt ihr nochmal eine Beschreibung zu den Parametern, fahrt ihr mit der Maus einfach über das i oder klickt darauf, damit eine Erklärung erscheint. Die doppelte Ernte könnt ihr nur aktivieren und nicht genau angeben. Für eine exakte Berechnung müsst ihr nämlich die Produktion von weiteren 15 Gebäuden eurer Stadt angeben. Da das für die Analyse aber alles andere als nutzerfreundlich geworden wäre, habe ich mich dazu entschieden, für potenziell notwendige Gebäude einfach die Produktion des oben angegebenen 15. Gebäudes zu nehmen. 
Denn wie gesagt, die Produktion der weiteren Gebäude eurer Stadt könnte bei einer absteigenden Reihenfolge eh nicht größer sein wie das 15. Habt ihr aber nur weniger als 15 Gebäude angegeben, so gehe ich davon aus, dass ihr tatsächlich auch nicht mehr als die angegebenen habt und dichte mir auch keine weiteren dazu. Zur Berechnung werden dann immer die exakten Produktionen angegeben. Also auch dieses Diagramm nutzt, solange es geht, für die doppelte Ernte die ersten 15 Gebäude und erst nach Stufe 19, wo weitere nötig werden, werden langsam weitere dieser gedachten Gebäude dazugenommen. So, dann haben wir es jetzt aber wirklich geschafft. Wir haben die blaue Galaxie, das am kompliziertest zu berechnende Gebäude, glaube ich, komplett auseinandergenommen und analysiert. Klar, wir könnten jetzt auch noch die ganzen anderen Ressourcen wie Münzen, Vorräte oder Güter machen, aber seid kreativ. Missbraucht meinen Online-Rechner gerne zur Eingabe von Gütern statt Fortschpunkten und schon habt ihr die Ergebnisse. Alle Graphen außer dem Gewinn sind dann natürlich Quatsch, aber deswegen kann man sie ja ausblenden. Schreibt eure Meinung sehr gerne in die Kommentare und gebt dem Video ein Like, wenn ich euch weiterhelfen konnte. Mit einer Kanalmitgliedschaft über 1 oder 4 Euro im Monat könnt ihr diese Videos auch aktiv unterstützen. Ich bedanke mich wie immer für eure Aufmerksamkeit und damit bis zum nächsten Video und ciao. Heaven.